Estamos en plena ola de frío, así que creo que es el momento ideal para hablar de perfumes de invierno. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil versión Frozen. Y es que seguro que muchos de vosotros os ha pasado alguna vez que os habéis puesto un perfume, ha hecho un frío terrible ese día y prácticamente no lo habéis sentido. O sea, como si no llevarais nada. Con él es como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada. Si es así, no te preocupes porque después de este vídeo no te volverá a ocurrir. De los que vamos a hablar hoy son todo perfumes totalmente indicados para temperaturas frías. Con esto quiero decir que la mayoría de estos perfumes en verano... Nope, 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 nope. Así que si me estás viendo desde el otro lado del mundo y estás tomándote ahí un helaico o una paleta mmm, ahí a tope, pues lo siento, no te envidio, me gusta el frío. Así que este vídeo seguramente no te vaya a aportar nada. Porque ¿para qué? Para hacerlo más útil, lo que he hecho ha sido dividir estos perfumes en función de las situaciones en las que podemos usarlo, desde situaciones más versátiles, situaciones más elegantes, etcétera, etcétera. Así que empezamos. Comenzamos por la situación más común de todas y es el perfume de todos los días. Un perfume que no sea muy caro, que pertenezca mejor al terreno low cost, que nos aguante bastante bien y que se sienta y que se mueva bien ante estas temperaturas tan gélidas. Pues bien, bajo mi experiencia es de las cosas más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de perfumes low cost el rendimiento suele ser bastante menor y con el frío muchos se suelen apagar mmm, prácticamente al 100%. Por cien. Entonces, encontrar ese perfume que sí que deje su rastro allá por donde pase, que el precio esté bastante ajustadillo, que no sea ahí un rompebolsillos y que lo podamos usar para todos los días, que sea versátil, es difícil de encontrar, pero aquí le tenéis. Se trata del Common Evidence Intense, un viejo conocido para los locuelos ya aquí con experiencia. Y es que ya hace tiempo os hice su reseña, o sea que os la dejo aquí linkeada, pero además, como siempre, lo tenéis todo abajo en la cajita de descripción, tanto los nombres de los perfumes que yo menciono, como si hay alguna, algún vídeo, alguna reseña, algo que haga referencia a ellos, está todo ahí abajo. Y bien, ¿aquí qué tenemos? Bueno, pues en primer lugar tenemos una concentración de O de Parfum, algo que en el terreno más más low cost en el terreno así de los 20 25 euros que es lo que viene costando esta fragancia es más difícil de encontrar ya que normalmente el terreno más low cost tira más de o de toilets para abaratar ahí un poquito los precios entonces ya en ese sentido vamos a tener un mayor rendimiento gracias a esa mayor concentración y el aroma es es mi favorito claro y absoluto de toda la casa de Yves Rocher es un aroma muy femenino, es una rosa endulzada, una rosa que te acompaña y lo que más me gusta de él es que es muy versátil. Os lo estoy sacando en invierno, pero en otoño, en primavera funciona muy bien, en verano me cuesta más, ¿vale? Este es un versátil más tirando al frío, pero para un montón de ocasiones, pues eso, para ir al trabajo, para salir, para tal, para cual, si queréis algo con un precio más ajustado, esta es mi recomendación clara y absoluta. Continuando con fragancias versátiles, es decir, cuando solamente queremos una que nos sirva para todo, que nos sirva para ir al trabajo, que nos sirva para salir con una amiga, que nos sirva para un fin de semana, algo que se adapte muy bien a todas las circunstancias, pues el que más estoy utilizando en ese sentido, en un perfume muy camaleónico y que aparte no sea solamente de invierno, sino que también le podamos dar uso en otras estaciones, o sea, que sea un versátil puro y duro, los todoterreno que me gustan a mí y de hecho creo que en toda colección debe haber algún perfume de este tipo, algún perfume de estos que casan con todo, un perfume tipo camiseta blanca, porque mmm, a ver, ¿cuántas veces habéis abierto el armario y dices que me pongo? Son opciones seguras, o sea, el típico día que no te decides, vas a por uno de estos y ya está. Y para no enrollarme más, porque si no este vídeo va a ser eterno, os digo cuál es, el Mon Guerlain de Guerlain. Esta es la versión O de Parfum y desde que la tengo, pues os he hablado ya bastante de ello, me estoy repitiendo últimamente muchísimo con este perfume y con alguno más, pero es que fue un boom, fue un boom completo, la utilizo muchísimo tanto para trabajar como para salir, para tal, tiene algo, tiene algo, también creo que tiene que hacer feeling con vosotros, ¿vale? No es una fragancia tan jovial como muchas otras de estas mías, es una fragancia como más madura, pero no en un sentido negativo ni en un sentido de no, es para personas mayores, tal, tal, tonterías, ¿vale? No, no, no. Es una fragancia que es como mmm, calmada, 
serena. No es una fragancia de estas que griten chuches, ni es una fragancia de estas de hoy. Oh, no, 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 no. Esta fragancia es muy, muy, muy calmada. Es como una señorita súper educada que cae bien a todo el mundo. Pues algo así diría yo que es Simon Gerland. Así que en cuanto a versatilidad, chapo. Y en cuanto a rendimiento, es de las que, pese a ser versátiles, Pese a poder usarse en otras épocas del año, le pasa como al Common Evidence, rinde todavía muy bien en tiempo frío. En tiempo frío sí que es verdad que las telas se bajan muchísimo, o sea, quedan bastante más pegadas a la piel, pero en piel, lo que es en piel, a mí esta fragancia me hace las 8 horas, o sea que eso en invierno hay que agradecerlo. Y si lo que queremos es todo lo contrario, queremos llamar la atención, queremos un perfume potente, un perfume que aunque lleves bufanda, mascarilla, capucha y tres capas de camisetas, te sigan sintiendo, un perfume de estos con presencia gritón y llamativo, pues eh, le estoy fundiendo, Scandal by Night, tenéis la reseña completa, o sea, y... Yo sigo alucinada con este perfume, os la dejo aquí linkeada, pero si queréis una bomba dulce, porque esto es dulce, tenedla muy, 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 muy en cuenta. Yo hacía mucho tiempo que no me encontraba con perfumes de diseñador con esta potencia, o sea, porque es que la mayoría de las últimas son como ah, cositas que se apagan en nada, no sé qué, pero esto, esto es tremendo, esto es nivel que cuando... Yo no me perfumo las mascarillas, lógicamente, ¿no? Pero cuando ya te la quitas, que la tiras o lo que sea, o si son de estas de tela, es que se queda el olor. O sea, con las de tela, aunque las laves, aunque las metas en la lavadora, luego sale. Y con la ropa igual. Y yo este precisamente no le uso en la ropa porque es que sé lo que es. O sea, es que es un pegamento. O sea, me lo pongo en los puntos, me pongo muy poquita cantidad y proyecta a lo bestia. Muy bestia. Y pensando en esta categoría, en estos monstruos que te huelen aunque lleves mascarilla y aunque lleves de todo y tres capas de abrigos, se me ocurrían varios. Varios, unos cuantos. Así que para no hacer este vídeo súper largo, os voy a hablar solamente de este. Pero si queréis ese vídeo de monstruos invernales, dejadmelo en comentarios y ya lo preparo porque ese va a ser jugoso. Ese Es que hay unos cuantos, ¿eh? Yo pensé que había menos, pero ostras, no, 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 no. Hay unas cuantas opciones. Si nos paramos a pensar por un momento en las familias olfativas, os daréis cuenta que hay muchas familias que están como englobadas también o asignadas a una época del año. Y en el invierno los reyes son los orientales. O sea, esas notas así más especiadas, las notas balsámicas, esos perfumes que se quedan tan pegados a la piel, esos sabores ahumados, esas toncas, vainillas, canelas, especias, opoponas, benjui, etcétera, 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 etcétera. Eso es el cielo si te gustan, porque son fragancias bastante intensas, ya el ADN suele ser intensito y no todo el mundo las tolera. Y bueno, dentro de estas, así, acordes como más balsámicos, estos aromas que se quedan más pegados a la piel, pues eso, benjui, ámbar, cosas así, solamente les utilizo en invierno. O sea, el cuerpo no me los pide en ninguna otra época del año que pase de los 10 grados, o sea... No, 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 no. Uno de los que más utilizo en invierno es el Dolce Gabbana de One, la versión Essence, ¿vale? Que es esta de aquí. Se parece a la versión normal, que es así más frutal, con su melocotón, pero esta es la versión ambarada. Entonces le va a dar un toque totalmente diferente. Y otro ámbar, elegante donde los haya, que también lleva melocotón y rosa, pero no son tan prominentes como este, es el My Burberry Black. Este de aquí. Os hice reseña de este también hace un tiempo, o sea que os la dejo aquí linkeada. Pero este creo que es de los más elegantes y el precio no es muy caro. Me parece que el My Burberry, yo lo he visto por ahí muchas veces sobre los 40-50 y preparaos para rendimiento. O sea, uh, uh, uh. Ese, ese es telita, telita. Y dentro de estos perfumes más balsámicos, el último en llegar ha sido Le Gajon de Oriza Elegrand. Esta fragancia os la enseñé por Instagram cuando llegué, o sea, cuando llegué, no, cuando llegó, porque llegó ella, yo estaba en casa, llegó ella en una cajita toda mona, pues cuando llegó os la enseñé por allí, así que si no me seguís en Instagram os lo dejo por aquí linkeado, porque ahí os cuento muchas cosas ya más del día a día, o llegadas de perfumes, o impresiones, o cosas de estas, así que, oye... Pues que nos vemos por allí también, ¿no? Que sin un vídeo a la semana es como que os veo poco. Pues bueno, esta fragancia eh, fue... Es que llegó en el momento justo, o sea, llegó clavada. De esto que dices, ¿en qué momento tiene que llegar? Pues en frío. Toma, po, aquí la tienes. Yo cuando lo olí, 
la primera impresión que tuve fue elegancia. O sea, esto huele, huele elegante, huele a clase, huele a dinero. Esta fragancia no es una fragancia que tú te pongas para ir a comprar el pan al Mercadona. Pues no, esta fragancia te la pones un día que vas pues bien puesta, bien vestida, tal, no sé qué, un compromiso más formal, algo más elegante. De día, de noche, da igual, pero pide frío. Esta fragancia no me la imagino ni por asomo en verano, ni... Es que otoño puede, pero primavera nada, nada. Huele a clase, huele a dinero. Además, es una fragancia balsámica del tipo old school. Es decir, si disfrutáis de perfumes vintage, a mí esto me recuerda a los orientales de los años 80, ¿vale? Van por ahí los tiros. No es la típica fragancia que está ahora más en el mass market, ¿no? Estos últimos lanzamientos de perfumería de diseñador. No, no tiene nada, nada, nada que ver en el aroma. Esto está más en la liga de Poison, en la liga de Obsesión, en toda esta liga de orientales profundos que a mí me tienen enamorada y que siempre digo que me hubiera encantado vivir en los 80... Pues ahí. Si os ha surgido la curiosidad, la tenéis de venta en ecuación natural. Tanto los tamaños grandes, o sea, los, los frascos, como los decants. Que ya sabéis que para mí es una forma estupendísima de probar perfumes. Así que, oye, si buscáis algo elegante, elegante, esto es tremendo. Cambiamos por completo de registro y nos vamos a la familia floral. Una fram familia, una familia que normalmente se suele asignar más a los perfumes de primavera. Pues bien, es verdad que la gran mayoría de florecillas, las pobres, palidecen bajo estos fríos del invierno. Sin embargo, una fragancia que si tenéis ese antojo de flores y no queréis renunciar a ellas, aunque estemos a 5 bajo cero, Elisab Le Parfum de Elisab. La concentración esa, el O de Parfum, ¿vale? Porque el perfume se llama Elisab Le Parfum. O sea, es como muy redundante. A mí este perfume es como, ¿y cómo lo llamamos? Pues, ¿qué? ¿Es un perfume? Venga, vale, pues Elisab Le Parfum. Y luego lo sacamos en versión de toilette y hacemos a la gente, pues eso, un cacao maravillado. No, es la versión perfume. Aquí vamos a encontrar flores blancas, vamos a tener la flor de azar muy notable, pero acompañada de la miel. Entonces... No va a ser una miel pesada, no penséis en absoluto a la miel de escándal, no va a ser una miel gourmand, no va a ser una miel empalagosa y pegajosa de esta que puede inducir dolores de cabeza a los diabéticos, no. Así que si sois unas enamoradas de las flores blancas, del jazmín, del azar, le queréis dar un twist pero manteniendo esa feminidad floral... Probadla, probadla porque de verdad, en invierno las florecillas, no sé, si sabéis de alguna opción así más que aguante bien... Comentarios. Otra familia difícil y que se resiste mucho el invierno, este vídeo está siendo un reto, los cítricos. Esas notas cítricas mmm, no es que palidezcan, es que tú ponte un light blue hoy en Madrid. Lo estás gastando para nada, ya, ya te lo digo, no, no lo hagas, para eso no te lo pongas. Pues bien, el único perfume con notas cítricas que se sienten, ¿vale? O sea, que sí que se siguen sintiendo esas notas cítricas pese al frío que hace, es el Remember Me de You Boy. Esta fragancia sí mantiene ese limón, ese cardamomo a lo largo del tiempo y no lo va perdiendo a la primera de cambio. O sea, que eso está guay, está guay. Lógicamente, las notas cítricas duran bastante poco en comparación con otras. No son unas notas de fondo, no son notas de base, no son notas que ocho horas después sigan. No, les cuesta más, les cuesta más. Pero bueno, por lo menos que me duren hasta la mitad de la duración de la fragancia, pues yo con eso me conformo. Y aquí sí, efectivamente. Para mí esto es como... Si hicierais un mousse de limón, no, mousse de limón o tarta de limón, una receta de estas lácteas, de estas que llevan pues leche evaporada o leche condensada, yo las hago, ¿vale? Entonces a mí esto me, hu me huele a eso. Ya sabéis que soy muy cocinillas, ¿eh? A mí la cocina me, me encanta. Me puedo tirar horas ahí dentro y soy la mujer más feliz del mundo. Entonces, para mí esto es como preparar pues una mousse o una tartita de limón. Vas a tener ese frescor de limón, pero aparte vas a tener la leche, la vainilla y el té. Entonces es una fragancia como calmada, pero que además empieza como más fresca, empieza como más crujiente gracias a ese limón, pero conforme va secando, que va aumentando ya la dulzura, se va haciendo más cremosa, se va quedando más asentada y tal la piel, se va endulzando, se va, va cogiendo como calidez, sin llegar a ser nunca una fragancia pesada o cosas así, no, 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 pero sí que te va dando como una chuchón, ¿no? Esta fragancia me transmite 
calma a la vez que me transmite como buen rollo, como entusiasmo, como vidilla con esas notas cítricas. Así que cuando quiero esos limoncillos y fuera hace tanto frío, y sí, a mí me dan antojos de estos raros, pues como cuando estoy en verano con 40 grados y me apetece ponerme un curmán decadente encima, también me ocurre, también. Entonces, el cítrico que estoy usando estos días, este de aquí. ¿Y qué me decís de esos perfumes ya? más íntimos, de esos perfumes para disfrutar con una sola persona y bien pegaditos y bien arrejuntitos y fuera que haga lo que tenga que hacer que no te vas a enterar absolutamente de nada. Pues esos perfumes sexys, esos perfumes para disfrutar más en pareja, no son perfumes de llenar habitaciones, no son perfumes de que todo el mundo te... ¡Oh, madre mía! No, pero al que tengas al lado le has vuelto loco, o sea... Ese tipo de perfumes, ese, ese, ese juego así más picantón, eso es lo que me gusta. Pues uno de los que solamente utilizo en invierno prácticamente, el La Nuit Résor à la Folie. Para mí el mejor flanker de toda esta familia. Y aunque no es una bomba, no es como La Nuit Résor, que sí que es, un, es, es una bomba masiva y es tremenda, que todo el mundo te siente y todo el mundo te huele, este no. Pero precisamente tiene ese... Que te vas acercando, te vas acercando, ¿a qué hueles, a qué hueles, a qué hueles? Y cuando te quieras dar cuenta, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Con este perfume, eh, el momento este, saludar a alguien o que te presenten a alguien o cosas así, antes, ¿vale? Hablo de antiguamente, cuando se dando besos, ¿recordáis lo que es eso? En ese momento eh, me ha pasado ya unas cuantas veces de... ¿Qué llevas? O sea, acércate otra vez, ven para acá, ¿qué, qué llevas? Es un perfume... Muy hipnótico, un perfume que ya os digo, no se va a disfrutar en grandes ambientes, no vais a llamar la atención, pero cuando queréis eso de poquita compañía y así en días ya, pues eso, fríos, que qué inviten a acercarse, esto es una vainilla picantona. ¿Y qué pasa cuando un día me levanto y quiero algo diferente? Hay un perfume de estos rarillos, un perfume de estos que no casan con todo el mundo y que tienes que estar de humor ese día para llevarlo, porque si no, pues como que no. Pues en ese caso, el Oud Ambrosi de la Maison Lancôme. Es uno de los perfumes pertenecientes a la colección Han Rouge y <risa> está descatalogado. Como la mitad de la colección, no, no, sé qué, no sé qué ha pasado, no, no tengo ni idea, pero han sacado un montón y este es uno de los que están fuera. Hay otros más de Oud, hay otros dos más que, pues bueno, yo me quedo con este. De Oud Bouquet, de hecho, os hice reseña, o sea que os la dejo por aquí, porque aquel perfume fue un poco... Bueno, ya, ya os conté en ese vídeo lo que pasaba, pero esto no tiene nada que ver. Esta es una composición... Difícil, no es una composición para todos los gustos, no es un perfume fácil, ni es un perfume que se deba comprar a ciegas así a la locura. Y ahora es cuando yo confieso que lo compré a ciegas. Entre sus notas vamos a encontrar, por supuesto, el oud, acompañado de rosa y miel como notas más predominantes, y una chispilla así de patchouli que le va a dar ahí el toque. Esta fragancia, en muchas de sus fases, me recuerda al olor de... Una cachimba, una pipa de agua, una shisha, no sé si es árabe, turco, no, no sé exactamente muy bien qué es. Me recuerda a ese aroma de teterías, me recuerda al barrio de Lavapiés en Madrid. O sea, pues eso. Perfumes raros, perfumes que no van a gustar a todo el mundo, ni creo que hagan clic con todo el tipo de pieles. Es un perfume, un perfume chunguillo, ¿vale? Para mí, la nota que más se destaca es... Una rosa que tiene como toques de fresa, que, que no le veo yo el sentido, o sea, es una rosa dulce, pero tiene como un toque de fresa. Además de estas fresas que tienen ese punto entre dulce y, y como acidillo, no sé, es una cosa así, acompañada, por supuesto, de la miel, que no es una miel como escándal, no es un perfume pesado, no es una miel de estas eh, hiper gourmand, dorada y deliciosa, no, 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 está ahí, le va a aportar dulzura, pero no es la protagonista principal, o sea, para mí hay como un trío, porque después sí que llega la nota de oud, un oud muy refinado, no es un oud de estos pesados, hombre, si te echas un litro de esto, pues igual sí, pero no es ese tipo de oud que te taladra la cabeza, que a mí me pasa con muchas fragancias que los llevan, que me son complicadas en ese sentido. Y por último, vamos con uno de estos pequeños placeres del invierno que a mí me encanta, que es ese momento 
peli, mantita, sofá, tranquilitos... Oy, 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 oy. En invierno en ese momento apetecen cosas calientes, apetecen bebidas calientes, así que ¿tú qué prefieres? ¿Té? ¿Café? ¿Chocolate? Lo hay para todas las opciones. Pues mirad, si tengo antojo de café, directamente el Coffee Break de réplica de la Maison Magdiela. Os hablé el domingo pasado de él, o sea que no me voy a repetir mucho, os lo dejo aquí linkeado, pero cuando quiero un cappuccino, directamente pillo este. ¿Qué pasa? Pues que igual ese día estoy más en modo té, quiero unas, algo más, más tranquilo, un poco más dulce, un poquito más herbal, ¿no? Entonces directamente me voy con la Cubón de Minims con el Eau de Missions. Igual, es una fragancia que está descatalogada, pero yo por Amazon sí que la he ido encontrando. En otros vídeos que he hablado de ella os he dejado el link, o sea que si lo encuentro, ¿vale? Si, si sigo viéndola por ahí por internet, os lo dejo en la cajita de descripción, porque creo que es una fragancia que merece mucho la pena. Es un Eau de Colón, o sea, tiene una concentración mínima, pero rinde muy bien. O sea, es una fragancia que es que, eh, bueno, estos son 250 mililitros, aquí tengo para toda una vida... Y para mí las notas que más se destacan es la vainilla, una vainilla súper bonita, acompañada del té, de la mirra y del benjú. Entonces es, es como un té endulzado, ¿no? Esos tés así con un poquito de vainilla y a mí esta fragancia me da paz. Es una fragancia súper tranquila para estar en casa, para ambientes así más cozy. Pues de estas cosas que llevaba muchísimo tiempo en mi lista de deseos y el año pasado cuando la compré dije, ¿por qué has esperado tanto tiempo? Y por último, para los amantes del chocolate, os traigo dos opciones. Por un lado, uno de los sprays de Victoria's Secret, el Hot for Cocoa. Aquí huele a chocolate, pero es un chocolate que es más como en polvo, como cuando echas el colacao, como el olor así del polvillo del colacao, pues una cosa así. Es una fragancia muy cálida y lo bueno que tiene es que es esa nota de chocolate, pero al ser un body spray y estar bastante menos concentrado, no es tan potente, ¿vale? Aunque tú te la pongas así alegremente, vas a tener el chocolatito, pero no te va a dar un puñetazo en la cabeza, que a veces el chocolate o el cacao, mejor dicho, es una nota que... Puede ser un poquito, un poquito too much, too much. Y cuando digo que es too much, I'm home de las. Aquí el chocolate se combina con benjui y vainilla. O sea, esto es... Bueno, mirad el color que tiene. O sea, y esto no tiene colorantes, esta composición. O sea, esto es... Mamma mía. De hecho, te dice que se da hace con los aceites esenciales. Que lleva eso, o sea, lleva el absoluto de cacao de Colombia, el absoluto de vainilla y la resina de benjui. Y, y esto es una bomba A mí este chocolate me parece un chocolate mucho más especiado Un chocolate bastante picante Y un chocolate plenamente unisex De hecho, ese picorcillo es el que os lo conté hace no sé ni cuándo Pero uno de los vídeos os lo comentaba A mi chico le olía los ya te como O sea, ese olor tan picante así de la cocina asiática le recordaba eso Y bueno, hay en ciertas fases de la fragancia que sí una vez que asienta la piel cambia muchísimo y de hecho es una de esas fragancias que tienen que ser probadas en piel y tienen que ser probadas y dejarlas evolucionar un día entero para ver si te gusta o no. El rendimiento es brutal y aunque parezca un frasco chiquitito de 30 mililitros es que con dos gotas tiene suficiente y proyecta a lo bestia. Entonces este ya es si queréis algo calmado pero heavy a la vez, ¿vale? O sea, es, es una fragancia que ya el nombre te invita a eso, al I'm home, es una fragancia muy acogedora pero realmente la proyección es muy bestia. Y después de este vídeo tan larguísimo, que yo de verdad pensé que iba a ser algo más corto, ilusa de mí, pero bueno, contadme en comentarios cuál es uno de vuestros perfumes imprescindibles para el invierno y por qué. Así charloteamos un poquito. Y por supuesto, cuidaos mucho, mucho, mucho y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!